স্কাউরিং টা হচ্ছে যেমন ওই যে অনেক সময় মাটি পানির নিচে বা বিভিন্ন নদীর নিচে যে মাটি ক্ষয় হয় বাংলাতে যদি বলি মাটি যে ক্ষয় হয় ওই জিনিসটাকে বলা হয় স্কাউরিং স্কাউরিং টা বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ব্রিজ বা বিভিন্ন রিভার ট্রেনিং যদি তুমি কোনো রিভারে যদি রিভার ট্রেনিং করতে যাও তাহলে ওটার স্কাউরিং এর এই এস্টিমেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখন পদ্মা সেতু বানাইছে ধরো কথার কথা পদ্মা সেতুতে বিভিন্ন রকমের পায়ার টায়ার দিচ্ছে এখন সামহ ওই স্কাউরিং এর জন্য রিভার বেডের রিভার বেডের হাইটটা নিচে নামতে নামতে ফাউন্ডেশন নিচে নেমে গেছে তাইলে কি আর বৃষ্টি থাকবে থাকবে না কিন্তু সেজন্য স্কাউরিং আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টার্ম রিভার ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য তো নরমালি স্কাউরিং বলতে যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে রিমুভাল অফ ম্যাটেরিয়ালস রিমুভাল অফ ম্যাটেরিয়ালস বাই রানিং ওয়াটার মানে পানির স্রোতের জন্য ওয়াটারের বেডের যে ম্যাটেরিয়ালস গুলো থাকে ওটা সরে যাওয়া এটাকে বলা হয় স্কাউরিং বা স্কাউল ইন এ বোর্ডস অ্যান্ড বড় বাবা যদি বলতে যাই লোয়ারিং অফ এলোভিয়াল চ্যানেল ব্যাট বিলু অ্যান্ড এজিউমড ন্যাচারাল লেভেল মানে একটা যেটা ন্যাচারাল লেভেল থাকে তার থেকে লোয়ারিং মানে কমে যাওয়া রিভার ব্যাটটা নিচু হয়ে যাওয়া বা কমে যাওয়াতে বলা হয় স্কাউরিং এটা কেন হয় এটা হয় বোর্ড সেন্স মানে সার্বিকভাবে যদি বলি এটার কারণটা হচ্ছে ইনক্রিজড ক্যাপাসিটি অফ রিভার টু ক্যারি সেডিমেন্টস দেন হোয়াট ইজ সাপ্লাইড ফ্রম দ্য আপ স্ট্রিম মানে আপ স্ট্রিম থেকে যে ধরনের যে ধরনের ফ্লো বা যে ধরনের রিভার সেডিমেন্ট ফ্লো আসার আসার যে ধরনের সেডিমেন্ট ফ্লো সে বেয়ার করতে পারবে তার থেকে বেশি সেডিমেন্ট ফ্লো হইলে বা তার থেকে বেশি ফ্লো হইলে আপ স্ট্রিম থেকে যদি এর চেয়ে বেশি ফ্লো সাপ্লাই হয় তাইলে হচ্ছে ডাউন স্ট্রিমে স্কাউরিং হয়ে থাকে ঠিক আছে লোকাল স্কাউরিংটা কি আসলে লোকাল স্কাউরিংটা হচ্ছে বিভিন্ন অবস্থাগলের জন্য মানে তুমি যদি কোনো কিছু পানের ফ্লোকে বাধাগ্রস্ত করো পানের ফ্লোকে যদি তুমি বাধাগ্রস্ত করো এবং এই বাধাগ্রস্ত হওয়ার ফলে যে স্কাউরিংটা হয় সেটাকে বলা হয় লোকাল স্কাউরিং কথা বুঝতে পারছো লোকাল স্কাউর রেফার্স টু দ্য স্কাউর কোস্ট বাই এ লোকাল অবস্ট্রাকশন মানে যদি তুমি যে কোনো ভাবে আমরা কিন্তু পানিতে বিভিন্ন রকমের ট্রিটমেন্ট করি মানে সরি রিভার ট্রেনিং করি যেমন বিভিন্ন রকম বাঁধ তৈরি করি বা ড্যাম ইত্যাদি অনেক কিছু ব্রিজের পায়ার বা সেই অ্যাপার্টমেন্ট তারপর আর কি ওয়ার তারপর আর কি কি সব অনেক কিছুই তৈরি করি এগুলোর জন্য হচ্ছে ওয়াটার ফ্লো বাধাগ্রস্ত হয় তো বাধাগ্রস্ত হওয়ার ফলে যে স্কাউরিং গুলো হয়ে থাকে সেটাকে বলা হয় লোকাল স্কাউরিং তো লোকাল স্কাউরিংটা আসলে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে যেমন ধরো প্রথমটা যদি বলি সেটা হচ্ছে ক্লিয়ার ওয়াটার স্কাউ লোকাল স্কাউরিং এর প্রথম এক্সাম্পলটাই হচ্ছে ক্লিয়ার ওয়াটার স্কাউ এর আসলে কি 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 কারণে এটার পার্থক্যটা আসলে হয়ে থাকে বিভিন্ন রকমের স্কাউরিং টা আসলে কি কি কারণে হয়ে থাকে দেখো depending on the objects obstructing the flow and the sediment supply from the upstream and its discharge characteristics in the downstream ki dhoroner obstruction tumi diso upstream er flow ta kemon ebong downstream er discharge er characteristics ta kemon ei jinish gulor upor bhitti kore local scouring ta bibhinno dhoroner hoy thake prothom je ta asche seta hocche clear water scouring the clear water scouring byapar ta hocche erokom je তোমার আপ স্ট্রিমে যে ফ্লোটা থাকবে সেইখানে সেডিমেন্ট থাকবে না আপ স্ট্রিমে যে যে ফ্লোটা আসবে ধরো একটা বাঁধ তৈরি করছো বা একটা অবস্টাকল আছে সেটা হচ্ছে আপ স্ট্রিমের থেকে ফ্লোটা আসবে সেইখানে বাধা প্রাপ্ত হবে তারপর ডাউন স্ট্রিমে যাবে কারণ আপ স্ট্রিমে অ্যাকচুয়ালি কোনো সেডিমেন্ট সে বহন করে নিয়ে আসবে না এই বাধা প্রাপ্ত হওয়ার ফলে এখানে বাধা প্রাপ্ত যে যে অবস্টাকলটা আছে তার ইমিডিয়েট একটু পরেই হচ্ছে সে একটা স্কাউরিং তৈরি করবে এটাকে বলা হয় ক্লিয়ার ওয়াটার স্কাউরিং আচ্ছা একটা মিনিট আমি তোমাকে একটা ছবি দেখাইতে চাই তোমাদের ছবিটা যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে 
বুঝতে পারছো মানে আপ স্ট্রিম থেকে সে আসলে কোন ধরনের আপ স্ট্রিমের ব্যাটটা নরমাল থাকবে আপ স্ট্রিমে কোনো স্কাউরিং নাই কোনো সেডিমেন্ট ট্রান্সপোর্ট নাই নরমাল ফ্লো হচ্ছে বাট একটা জায়গায় সে পানিটা বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে ঠিক যে জায়গাটায় পানিটা যে জায়গাটায় পানিটা বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে ঠিক ওই জায়গাটায় যে স্কাউরিংটা হয় এই যে স্কাউর হোল আমার ছবিটা দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা টপ ভিউ আছে এটা আমার নেট থেকে নামানো আসলে আমার ছবিটা কি দেখা যাচ্ছে তোমরা শুনতে পাচ্ছ আমাকে পানির ফ্লোটা যখন আসে এখানে যখন বাধা প্রাপ্ত হয় এই যে এই জায়গাটায় এই জায়গাটায় একটা ভরটেক্স তৈরি হয় ভরটেক্স তৈরি হওয়ার ফলে এই জায়গার যে ব্যাট এই ব্যাটটাকে ব্যাটের যে মেটেরিয়াল গুলাকে সে উঠায় ফেলে তাহলে এই জায়গাটা একটা হোল তৈরি হয় এই এই ধরনের স্কাউরিং টা বলা হয় ক্লিয়ার ওয়াটার স্কাউরিং ঠিক আছে আবার ওইখানে যাই ক্লিয়ার ওয়াটার স্কাউরিং টা গেল ক্লিয়ার ওয়াটার স্কাউরিং এর পরে আসো লাইভ ব্যাড স্কাউরিং লাইভ আচ্ছা এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো কিউ এস টু ইস গ্রেটার দেন কিউ এস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো ठीक स्काउरिंग छवि बाधा प्राप्त हार फिंग लाइफ बेड स्काउरिंग ठीक है स्काउरिंग्रियम कंडिशन स्काउरिंग
শুনতে পাচ্ছ তাহলে লোকাল স্কাউর গেল হচ্ছে তিনটা একটা হচ্ছে ক্লিয়ার ওয়াটার স্কাউর লাইফ গার্ড স্কাউর তারপর হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশন স্কাউর ঠিক আছে তারপর দুই নম্বরে আসো কনস্ট্রাকশন না কনস্ট্রিকশন ব্যাপারটা খেয়াল করো কনস্ট্রিকশন স্কাউর কনস্ট্রিকশন বলতে বুঝাচ্ছে যেমন ওয়াটার যে চ্যানেলটা থাকবে বা যে পানি প্রবাহিত হবার যে খাল বা নালাটা থাকবে এটা সামহাউ কোনো কারণে এটা কন্ট্রাকশন হবে মানে হঠাৎ করে কন্ট্রাকশন হয় না যেমন ধরো ছবিটা এখানে আসে ক্লিয়ারলি এই যে এটা হচ্ছে আপ স্ট্রিম দেখো আপ স্ট্রিম এর বি কিন্তু বেশ মানে এইখানে স্পেসটা কিন্তু বেশি এখানে স্পেসটা বেশি বলতে যদি এখানে একই ডিসচার্জ এর ওয়াটার আসে সেক্ষেত্রে এটার ভ্যালোসিটি কিন্তু কম কিন্তু এই যে এই জায়গাটায় হঠাৎ করে এখানে ভ্যালোসিটিটা বেড়ে যাবে নাকি ভুল বলতেছি যদি তোমার তোমার ওয়াটার ক্যানেল বা পাইপের ডায়া যদি কমে যায় তাহলে সেখানে আমার ভ্যালোসিটি বেড়ে যায় যদি কিউ এর মান সমান থাকে তাহলে এইখানে যদি ভ্যালোসিটি বাড়ে এই বর্ধিত ভ্যালোসিটির জন্য এই যে এই জায়গাটাতে দেখো যদি সেকশনে দেখি আমরা এই জায়গাটাতে রিভার বেডটা কিছু ক্ষয় হবে এটাকে বলা হয় কনস্ট্রিকশন স্কাউট এটাকে বলা হয় হচ্ছে ধরো দুই দিকের দুইটা দুইটা নালা দুইটা শাখা একটা শাখাতে এসে মিলিত হয়েছে দুইটা শাখা একটা শাখাতে এসে মিলিত হয়েছে এই যে এই জায়গাটায় আমরা তুমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছ এই যে এই জায়গাটায় এই যে এই জায়গাটায় পানির ভ্যালোসিটি এবং পানির ডিসচার্জ তো দ্বিগুণ হয়ে যাবে কারণ এই দিক থেকে আসছে কিউ টু এই দিক থেকে আসছে কিউ ওয়ান এই জায়গাটায় ডিসচার্জটা ডিসচার্জটা হবে কিউ ইকুয়াল টু কিউ ওয়ান প্লাস কিউ টু ঠিক আছে যেহেতু এখানে ডিসচার্জটা বেড়ে যাচ্ছে সেহেতু ভ্যালোসিটির কম বেশি হয়ে যাবে ভ্যালোসিটির এখানে কম বেশি হয়ে যাবে সুতরাং এই জায়গাটায় একটা স্কাউরিং হওয়ার সম্ভাবনা আছে এই যে এই ধরনের স্কাউরিংটাকে বলা হয় কনফ্লুয়েন্স স্কাউর দেখো এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা ক্লাস এন এন্ড ভার্মার নাইনটিন এইটি এইট ক্লাস এন এন্ড ভার্মার যমুনা রিভারে একটা এর একটা জরিপ করছে জরিপে এরা আসলে একটা ফর্মুলা দ্বারা করাইছে একটা ফর্মুলা দ্বারা করাইছে সেই ফর্মুলাটা হচ্ছে তোমার এই যে এই দুইটা ক্যানেল যে আসছে এই দুইটা ক্যানেলের অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে থিটা আর এইচ এস টা হচ্ছে এই দিকে আছে তো নর্মালি যদি নর্মাল রিভার বেড এর ভ্যালু তো আমরা আমাদের জানা থাকবে এটা হচ্ছে আমাদের তোমার একটা বিভিন্ন সংস্থা আছে যে রিভার বেড এর ইয়াটা ডাটা গুলা পাওয়া যাবে এইচ নোট এর মান পাওয়া যাবে আর যদি তোমার দুইটা নদীর উপাস থেকে যদি দুইটা নদীর দুইটা ক্যানেলের অ্যাঙ্গেলটা যদি থিটাটা যদি আমরা পেয়ে যাই সেক্ষেত্রে আমরা তো এইচ এস টা বের করতে পারবো তাই না এইচ এস টা কিন্তু আমরা সেখান থেকে বের করতে পারবো এটা যমুনা রিভার এর একটা এক্সপেরিমেন্ট থেকে এই ফর্মুলাটা এক্সপ্রেস করছেন কে ক্লাস এন এন্ড ভার্মার তো ঠিক আছে আমরা এই এই ফর্মুলাটা দিয়ে কিন্তু আমরা চাইলে অঙ্ক করতে পারি এই যে এই ফর্মুলাটা দিয়ে ঠিক আছে দুইটা ইয়ার দুইটা ক্যানেলের মাঝখানের অ্যাঙ্গেলটা যদি দেওয়া থাকে কিউ ওয়ান কিউ টু দরকার নাই আমার তারপর হচ্ছে আমরা যদি আমরা রিভার বেডের হাইটটা আমাদের জানা থাকে সেক্ষেত্রে আমরা এইচ এস এর মানটা বের করতে পারবো ঠিক আছে এরা আসলে এই যে এই এই ফিগারটা এই ফিগারটাতে তারা কিছু হিস্টোরিক্যাল ডাটা ইউজ করছে তারপরে তারা যে সার্ভে করছে সেই ডাটাটা পরে তারা একটা গ্রাফ তৈরি করছে এই গ্রাফটা হচ্ছে জীবনে যে যেটা হ্যাশ লাইন উপরের লাইনটা হচ্ছে এফসাইলন লেস দেন জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ এফসাইলন কি জিনিস সেটা হচ্ছে এইখানে তারা পরিচয়টা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে টু কিউ ওয়ান মাইনাস কিউ টু 
डिवाइडेड बाय क्यू वन प्लस क्यू टू क्यू क्यू वन होता है तुम्हारे जो डिस्चार्ज बोला डिस्चार्ज जो माने आप स्ट्रीम में डिस्चार्ज डेफिनेटली आप स्ट्रीम बोलते जो दूसरा नाला थक बे आप स्ट्रीम में दिखे दूसरा थे के जगह नहीं शे एक्शन तो मिलते हो बे शे जगह डर तो आप स्ट्रीम में डिस्चार्ज तो होता है क्यों वन � लाइन बराबर इफ्तीह ले ए भेलू टा होती है वाई एस बाय वाई नोटर माने ये वो एच एस बाय इस नोटर मान होती है ठीक थोड़ा पता रखो था थ्री थ्री जो है तो ले एच एस एर मान थ्री एच नोट तार माने कि जाल बिड़ा रिवर बैठ जा चिलो तार तीन गुन इसका ओरिंग हुई से ठीक तो एच नोट इनटू थ्री रिवर बैठ � स्काउरिंग ठीक है सर एक तो अच्छे कॉन्फ्लुएंस स्काउरिंग और एक तो अच्छे तुम्हारे कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन स्काउरिंग और एक तो अच्छे लोकल स्काउरिंग तार मतलब लोकल स्काउरिंग तीन धारण है चिलो क्यों कौन सी निश्चित तो स्काउरिंग की एवं स्काउरिंग का प्रकार बच्चों दिया शेयर तेल आम्र तो मुकाम � प्रश्न कर तुमने बेपर तो बुस्त वर्ष की ना देखो जी सर बुस्त वर्षी तो इधर कुछ ऐसे तो आमी ऐका कर बोलना आरो एक दिन सातो कर बनाने चलो बोलते बोलते सिनाज पे की आर कारो कोनो प्रश्न आ सकी स्कॉरिंग की जीनी शिस्कॉरिंग कोतो प्रोकार तीन प्रोकार तार मुद्दे लोकल स्कॉरिंग कोतो प्रोकार शेटा वो तीन प्रोकार कौन what is the rule of suspended sediment in scouring process? Okay, suspended sediment is clear. What is the suspended sediment? Suspended sediment means that the water is a little bit of water. The water is a little bit of water. And the water is a little bit of water. 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 सामने जाए रिवर बेड एर हाइट चार मीटर ताले शे दो ही किलोमीटर पड़े जाए क्योंकि शेरे आस्थे ग्रामाटिक तो बोशे जावे और कथन के बुस्ते बर्तिसो तो माटी तो जब खानो बोशे जावे ताले उइ जगह टाए 
ওই জায়গাটায় বসতে বসতে আস্তে আস্তে সেই জায়গাটা একটা রিভার বেডার হাইটে আস্তে আস্তে বেড়ে যাবে বাড়তে 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 এক সময় সে কি করে নদীর উপরে উঠে যাবে আর তখন আমরা ওই জায়গাটাকে বলা হয় চর্চ বললি আমরা যে এখানে চর যাচ্ছে বা এখানে তোমার চর চর হয়েছে আর কি মাটি উপরে উঠে গেছে এই ধরনের ইয়ার জন্য কিন্তু আসলে আমাদের বেশ কিছু প্রবলেম হয় প্রবলেম হয় প্রথম কথা প্রবলেম হয় ওয়াটার ফ্লো বাধাগ্রস্ত হয় ওয়াটার ফ্লো বাধাগ্রস্ত হওয়ার ফলে কি হয় পানি আসলে ওই দিকে না যেতে পারে দুই দিকে প্রবাহিত হয় মানে আশেপাশের উপকূলটা ছাপায় বন্যা হয় অথবা রিভারের তার গতিপথটা চেঞ্জ করে ফেলে রিভার বেড যেদিকে যাওয়ার কথা সেদিকে না গিয়ে অন্যদিকে চলে যায় কারণ সে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে কারণ পানির ফ্লো তো তোমাকে আটকে রাখতে পারবো না সে বাধাগ্রস্ত হলে সে অন্যদিকে চলে যাবে তো সাসপেন্ডেড সেডিমেন্টের আসলে কি রুল পালন করে সে স্কাউরিং প্রসেসের জন্য সে কি রুল পারবে একটা ফর্মুলা আছে এখানে मुश्किल वास्तव क्षेत्र মানে এক্সাক্টলি মেজার করতে পারি না কিন্তু আমরা যখন ল্যাবে টেস্ট করি বা বড় চ্যানেল নিজেরা বানাই আর্টিফিশিয়াল চ্যানেল তৈরি করি তখন আমরা ওটা আসলে কন্ট্রোল করতে পারি যাই হোক আমাদের এই ফর্মুলাটা হচ্ছে স্টিডি স্টেট কন্ডিশনের ফর্মুলাটা হচ্ছে ডব্লিউ এস সি প্রাইম প্লাস এফসেলন এক্স উপরে ডেল সি প্রাইম ডেল জেড বুঝাই যাচ্ছে এটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন তাই না এটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন আর নিচের এগুলো হচ্ছে ফর্মুলা জেট এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন मान डाउनवर्डिकलिमेंट डाउनवर्ड ইউএস 
सामने चले जाए कम बेसि बुजते डोमिनेटिंग लोड के बला जो मान कम थे पार्थक्यूनिटिंग ठीक तो डाउन जैट संमिश्रण बला हर्स शो भरटेक्स बला 
नीचे दिखे तो पानी आसते एकदम बेडर लागान पानी गो आसते बोलवा जैगारेटलमेंट होटलमेंट हो जगह जमते जमते चर जैसेपल एक्साम्पल मैं स्टाडी जस्ट चित्र गर्णना टर्णाउंडिंग मेजर कर पानी हिट करता मान जो सार्कुलर है रेक्टेंगलिप्टिकेज फ्लोटे 
কিন্তু তোমার একটা একটা রেক্টেঙ্গেল পায়ার আছে সেটা হচ্ছে তোমার যে এরকম এরকম তাহলে দেখো অ্যাঙ্গেল অফ হিটিংটা কত এখানে যদি এইভাবে হিট করে তাহলে কত হচ্ছে এটা এই যে এটা যদি হয় তাহলে কত হচ্ছে সম্ভবত এটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কথাকে বুঝতে পারছো অ্যাঙ্গেল অফ হিটিংটা কোনটা কোন জিনিসটা এটা হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এখন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রিতে যদি হিট করে ধরো থার্ড ফর্টি ফাইভ ডিগ্রিতে যদি হিট করে তাহলে এল এর এখানে আবার কতগুলা বিভিন্ন রকমের টাইপ আছে এল বাই বি যদি এল বাই বি এর মান যদি এটা হচ্ছে কত পনেরো চোদ্দ তেরো সরি বারো না সরি এটা হচ্ছে ষোলো চোদ্দ বারো দশ আট ছয় চার দুই এল বাই বি দেখো এল বাই বি এর মান ওটা দিন এল বাই বি এর ভ্যালুটা যদি এই হয় ধরো যদি এল বাই বি এর ভ্যালুটা তার ফোর হয়েছে ফোর হইলে আমার হচ্ছে এই লাইনটা ধরতে হবে এই লাইনটা ধরবো এবং যদি আমার অ্যাঙ্গেল অফ ফিটিংটা যদি সিক্সটি ডিগ্রি হয় তাহলে এই সিক্সটি ডিগ্রি মানে এখানে যাবে আর এইখান থেকে আমি কে আলফার মানটা পেয়ে যাব তার মানে আমি কে আলফার মানটা ফিগার ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থেকে পাবো কে এস এর মানটা আমি ফিগার টেবিল ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থেকে পাবো তাইলে দেখো আমি যদি ব্রিজের যে ডায়াটা আছে পায়ারের যে ডায়াটা আছে ডায়াটা যদি জানতে পারি তাইলে কি আমি স্কোয়ার ডেপটা কি বের করতে পারবো না বের করতে পারবো না যদি আমি ব্রিজের পায়ারটা জানা থাকে আমার তারপরে কে আলফা আর কে এস এর মান আমি যে এই দুইটা টেবিল থেকে পেয়ে যাবো তাহলে টু পয়েন্ট থ্রি দিয়ে মাল্টিপ্লাই মাল্টিপ্লাই করলেই আমি মূলত স্কাউরিং এর ডেপটা चिंता बाधाग्रस्त करानल मध्य प्रचंड भैलोसिटी पानी थे तो नीचे दिखे एक ग्रायन डायक दिए थी डायक कन्स्ट्रक जेटार जो पानी भैलोसिटी एक ड्रायन और Bryons used in river training process such as control of flow, jeta bollam, control of flow for the bank and bed protection can be considered as the blunt abutment. Tumar pani niche dewa hoye jate scouring na hoye, scouring na hoye le to tumar river bank ta protect thake ar ki. Thik ache? Thik ache. আমি মার্চ অবস্থায় বলছি তাই না মার্চ অবস্থায় না এটা এটা হচ্ছে রিভার ব্যাংক থেকে তোমার ওই নদীর গভীরতার ভিতর থেকে যে এটা হচ্ছে তোমার তোমার এটা হচ্ছে প্লান এই ফিগারটা হচ্ছে প্লান আর এটা হচ্ছে সেকশন এটা হচ্ছে গভীরতা আমি তোমাদের মার্চ অবস্থায় বলছিলাম না আসলে ওটা না মার্চ অবস্থায় না এটা ঠিক আছে মার্চ থাকতে পারে নাও থাকতে পারে এটাই এটা কিন্তু এটা হচ্ছে রিভার ব্যাংক থেকে জাস্ট রিভারের ভিতরের দিকে এই ব্যাংক থেকে ভিতরের দিকে ব্যাংক থেকে ভিতরের দিকে তাইলে কি হয় এই রিভার ব্যাংক এর এরোশনটা হয় না স্কাউরিংটা এখানে হয় না এই জন্য এটা ইউজ করা হয় কথা বুঝতে পারছো এটা ব্যাংক থেকে রিভারের ভিতরের দিকে আচ্ছা এখানে একটা ফর্মুলা আছে এখানে একটা ফর্মুলা আছে এই যে এই ফর্মুলাটা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন স্কাউরিং ডেপথ হোস্ট বাই গ্রাউন ক্যান অবটেইন ফ্রম দ্য ফলোইং এক্সপ্রেশন फले रिवर स्कोरिंग बेर करते 
আচ্ছা এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না একটু দেখি বাসায় একটু দেখবা ঠিক আছে এগুলা আর হচ্ছে এই কয়েকটা ফর্মুলা আছে এগুলা ডিটেইলস আর বলার কিছু নাই জাস্ট সূত্রগুলা আর সূত্রগুলার সাথে তোমার ওই এগুলার পরিচয় দিয়ে দাও আর কি তিনটা ফিগার আছে চারটা সরি চারটা ফিগার আছে তো আমার লোকাল স্কাউটিং এর ছিল এই চ্যাপ্টারটাই ঠিক আছে এই হচ্ছে আমার আজকের লেকচার এই পর্যন্তই ছিল তোমাদের কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে বলতে পারো